Però c'è l'aria sempre maia. Sì. L'ho già per pescare buona la mia maia. Sì. Però perché non lo posso fare? Buonasera a tutti. Buonasera. Ci ritroviamo qui con alcune persone, buona parte delle persone. E con altri invece ci vediamo qui per la prima volta. Vi invito a prendere posto perché chi è venuto qui? Ah, ciao! E una sarà, um, sarà uh, servita in maniera particolare con il panaro, ok? Che verrà calato dal balcone che avete lì, che vedete lì. Io no, 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 Laura, 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 Viva a luz 
introduzione a questa serata infatti questo che cantiamo è l'ultimo pezzo e non è un caso la scelta di questa canzone perché successivamente quindi cantiamo prima questa meravigliosa canzone Pulessa è diventata un brigante e poi chiudiamo con delle parole di un nostro compaesano che ha fatto uno studio ben preciso su, sui briganti e vuole donarci un po' del, del suo studio e delle, sue, eh, e delle sue ricerche per poi continuare la serata con i nostri ospiti a voi Vulessa De Vantà, lo brigante Benvenuti innanzitutto nel nostro paese, siete nella pelle dei Vicentini. I piemontesi poi alle cinque tasse che c'erano nel regno di Napoli ne portarono altre 31, per cui il gravame fiscale diventò eh, così esoso che le famiglie non riuscivano a pagare le tasse. E allora cominciò la protesta. Prima cominciò nel Cilento e poi alla fine dopo un annetto anche qui nei Monti Vicentini ci sono stati vari episodi che cosa facevano i briganti? innanzitutto chi erano i briganti? oltre a questi eh, soldati del disciolto esercito c'erano innanzitutto tanti giovani che non volevano fare il soldato i piemontesi avevano portato come novità sette anni lontani dalle famiglie il militare doveva durare sette anni immaginate un giovane allora il 90% della gente zappava in montagna e andava faceva l'agricoltore veniva a mancare questa forza lavoro eh, nelle case per cui tutti cominciarono a darsi alla macchia inizialmente si nascondevano per non fare il militare però successivamente 1863 un deputato abruzzese di nome Pica inventò una legge secondo la quale chiunque andava in montagna non poteva portare più di un chilo di pane, non poteva dare il sarto, non poteva cucire un abito ai briganti, il calzolaio non poteva vendergli le scarpe, insomma cercavano di tagliare i viveri sotto tutti gli aspetti. I briganti che cosa devono fare? Dovevano corrompere eh, queste persone e dove prendevano i soldi per corromperli? Cominciarono i rapimenti. Vi, vi aspetto l'anno prossimo a Palazzo Fortunato, qui dentro lo presenteremo qui. Eh, il titolo sarà il, il mistero del brigante ucciso a Sio. Facciamo un applauso! Che piacere vederti in mezzo a noi. Un abbraccio grande. Allora, eccezionalmente questa sera ci siamo uniti perché la musica popolare è quella che unisce i popoli, Isa. uniscono gli amici e noi amici di Vecchia Dalla sì, stasera sì. siamo tutti quando insieme. Thank <laughs> you. 
La curva o la curva B? La curva A, curva A. Il gruppo che ha suonato prima, bravissimi. I mascamini, non mi ricordo come si chiamano. Mascarimè. Mascarimè, bravissimi, bravissimi. La, la tradizione in buone mani, anche se un po' elaborata, va bene. Vai, basta che si canta, meglio ne da morire che una guerra, sempre. Allora con i bravi Rocco e Ugo Maiorano, la gitana fisarmonica di Francesco Migliaccio e, e la grande d'amore di Salvatore Aviglia, che è vivo, che è forte braccio. Fate un bel applauso a questi ragazzi. E veramente lo meritano perché sono la, la tradizione pura, vera, genuina. E la tradizione sta in buone mani con questi ragazzi, bravi. Oh, 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 
anni negli anni 80 quando eravamo in 10 12 persone rimanevamo a casa di Franco Francesco Diano e la mattina si andavano a deporre le tamburre ai piedi della Madonna e Marcello è stato sempre 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 presente onorato Carone e Cosola sempre una tamburiata per la Madonna sempre sempre alla grande madre che ci protegge e ci benedice grazie a voi di esistere grazie a voi di continuare nella tradizione di mamma Schiavona e la madre terra ciao grazie grazie
Grazie a Francesco, a Romeo e l'amica come si chiama la vita? Maria Grazia voleva fare un dono a Marcello per essere stato qui con noi questa sera con tutti i prodotti tipici della nostra terra, della nostra Giffonise Casale e dei Vicentini. Grazie, grazie. È un invito a ritornare qui per dilezziarci con, con le tue strofe e con la tua canzone e con la tua tradizione in queste settimane anche quando abbiamo organizzato l'evento pre precedente ed è stato veramente prezioso grazie, grazie un applauso al sindaco grazie per il dono che mi hanno fatto della madre terra che ha coltivato questi frutti madre terra oggi riposa e usurcatura la solcherà, la aprirà costruirà il seme della vita e dell'amore che poi sboccerà di candelora e noi andremo a ringraziare e a venerare la fecondazione avvenuta che è venuta e nascerà la vita.
Oh, 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 oh,